ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വീക്കെൻഡിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ലോഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഔട്ടിങ്ങും പിന്നെ രണ്ട് റെസിപ്പീസും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എണീറ്റ് ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇനി കുടിക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ പൊടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ തന്ന വെച്ചാണ് ഇത് അരി വറുത്ത് പൊടിക്കില്ല ആ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂട്ടിയിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് അതിൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് മസാലകൾ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നേക്കാൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്കിതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു മിനിമം അരമണിക്കൂർ നേരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പം എത്രത്തോളം വെക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ എന്നൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള മുറിച്ചു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി മുറിച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം സവാള അത്യാവശ്യം വയന്ന് വന്നാൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചു വെച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലോണം വയന്ന് വന്നാൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി 
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ദേശി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചോറ്റി ഒഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് റോസ്റ്റ് ആക്കുന്ന കാരണം തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കറിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചിരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത് ചോറിലേക്കും പിന്നെ അതുപോലെ പത്തിരും ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയും കൂടി റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ദമ്മിടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ടൈമാണ് അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേന്ത്രപ്പഴമല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പഴമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരമായിട്ട് റോബസ്റ്റ് പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൈസൂർ പഴമോ അതോ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഒടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇത് നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിസ്കോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് മൈദയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏലക്കായ് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം 
അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്കിത് എണ്ണയൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ടൈം ഏകദേശം എട്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പുറത്ത് പോവുകയാണ് ജിദ്ദേക്കാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ വരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ജിദ്ദയിൽ ഒരു അമ്മോനുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഉമ്മാൻ്റെ ആങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷറഫിയേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷറഫി എത്തി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഫുഡും കഴിക്കണം സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർലൈൻസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഷറഫിയയിലുള്ള അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മക്കത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്
अब इन इन व्लोग विशेष निष्टि लाइक निभिप्राय निर्देश ताए कमेंट अब इंशाला नमुक वीडूम का असलामु